ఫస్ట్ నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మిమ్మల్ని చూస్తే అడగాలి అనిపించే మొదటి ప్రశ్న మీ వయసు ఎంత ఎనభై ఒకటి ఎనభై ఒకటి అంటే నాకు నిజంగానే నమ్మాలని లేదు దయచేసి ఫేమస్ ఉందరి గారు నటుడు అవ్వాలని ఎందుకు అనుకున్నారు నటుడు అంటే నాటకాల్లో నటుడు అది వేరు నాటకాలు చేస్తున్నప్పుడు ఈ సినిమాల్లోకి ఆఫర్ ఎవరు ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఎవరెవలే అయ్యో బ్రతుమలాడి బామ్మాడి కాలమే పడి గడ్డం పట్టుకుంటే వచ్చిన ఇప్పుడు ఇంత చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ చేశారు అంటే రామారావు గారి తోటేనా నాగేశ్వరరావు గారి తోటేనా నాగేశ్వరరావు గారి తో ఎక్కువ లేవు ఉంది ఏదో ఒకటో రెండు నాగేశ్వరరావుతో మంచి వేషాలు పడ్డాయి ఇంత చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎంత డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు అప్పుడు ఏ అంటే నవ్వుకోవాల్సిన విషయం కాదు గడవాలి కదా బ్రతుకు సిగ్లు గడవాలి కదా దానికి గాను నా మొదటి సినిమా రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్న సినిమా విచిత్రం సార్ ఇక్కడ నాకు ఒక విషయం చెప్పండి మీరు మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటే సావిత్రి గారి గురించి కూడా మీరు చాలా సార్లు ప్రస్తావించిన సందర్భం కానీ ఇప్పుడు మహానటి అనే పేరుతో మంచి సినిమా ఒక డాక్యుమెంటరీ ఒక సినిమా తీశారు సో చూసుకుంటే ఆ సినిమా చూసినప్పుడు ఇది నిజంగానే మీకు తెలిసిన సన్నివేశాలు కానీ ఇది నిజంగానే ఫ్యాక్ట్ నేను సావిత్రి అమ్మతో పనిచేశాను అందుకే ఆ అనుభవంతోనే సినిమాలో ఎంతవరకు అందులో అన్ని ఆల్మోస్ట్ అటు ఇటుగా అంటే సావిత్రం ఆవిడ జీవితం కూలంకషంగా నాకు తెలియదు కానీ అది చూపించిన వాటిలో చాలా విషయాలు నేను విన్నవి సో చూసుకుంటే మీరు వీళ్ళ తర్వాత ఎక్కువగా చిరంజీవి గారి సినిమాల్లో మీరు ఎక్కువగా మళ్ళీ కొన్ని కొన్ని స్వయం కృషి అయిన శుభలేఖ సినిమా చాలా సినిమాలు ఒక సినిమాలో అయితే ఆయనకి కంప్లీట్ తండ్రి క్యారెక్టర్ లో ఎక్కువగా చిరంజీవి గారితో ఆఫర్స్ ఎందుకు ఎక్కువ వచ్చాయి వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ ఈరోజు మనతో పాటు సీనియర్ నటులైన హేమ సుందర్ గారు ఉన్నారు ఆయనకి ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ చిరంజీవి గారు ఇలా ఎంతో మందితో ఆయన యాక్ట్ చేసి ఉన్నారు ఈరోజు వారితో మాట్లాడి వారి అనుభవాల గురించి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే అమ్మ ఎలా ఉన్నారు మంచిగా ఫస్ట్ నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మిమ్మల్ని చూస్తే అడగాలి అనిపించే మొదటి ప్రశ్న మీ వయసు ఎంత ఎనభై ఒకటి ఎనభై ఒకటి ఎంత ఎంగ్ గా ఉన్నారు అసలు ఎనభై ఒకటి అంటే నాకు నిజంగానే నమ్మాలని లేదు దయచేస్తే అందరూ ఎంగ్ అయిపోతారు సో అంటే ఇంత అంటే ఇంత ఎనర్జీగా ఉండడానికి మీరు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ గా డైట్ అలాంటిది ఏదైనా చేస్తారా ఏ తక్కువ తినటం ఒకటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే జీవించటానికి తిండి కావాలి అదే అతి అయితే మరణించడానికి అవుతుంది అది ఫ్యాక్ట్ నా అనుభవం అది ఇప్పుడు ఎంతవరకు వద్దు మన చంద్రమోహన్ ఉన్నాడు ఆయనకి మరి ఆ జఠరాగ్ని మన అందరికీ కోబొత్తు అంటుంటే ఆయన ఎంత దీపం ఏదో ఉందనుకుంటాను మహా ఆకలి అలాగే తింటాడు ఇప్పుడు నాకంటే చిన్న బాగా అంటే నా కొడుకు రెండు మూడు సినిమాలు కదా నవ్ హీ లుక్స్ మోర్ ఏజెడ్ డ్యామ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇంకేం కాదమ్మ తిండి ప్రాణం ఇస్తుంది ప్రాణం తీసేస్తుంది రెండు సో హేమ సుందర్ గారు నటుడు అవ్వాలని ఎందుకు అనుకున్నారు ఎప్పుడు ఎప్పుడు అనుకున్నారు నటుడు అవ్వాలి నటుడు అంటే వదిలే మన నాటకాల్లో నటుడు అది వేరు అది కూడా ఎప్పుడు నా ఇరవై రెండు ఏటో మూడు ఏటో నేను జక్కినపల్లి మార్కండేలని మా ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు వాడు నాటకాలు వేసేవాడు వాడికి అలవాటు మామూలు అప్పుడు ఏంటంటే పార్కులో కూర్చొని ఏవో ఈ పుస్తకాలు పుస్తకాలు ఏవో మాట్లాడుకున్నవాడిని ఒక రోజు వాడు రేపటి నుంచి మనకి పార్క్ రావురా ఏ రా రిహార్సల్స్ ఏం రిహార్సల్స్ నాటకం వాడికి రిహార్సల్స్ వాడు ఒకడే నాకు తోడు సాయంకాలం సరే అని చెప్పి వాడితో పాటు నేను వెళ్ళేవాడిని ఎక్కడికి రిహార్సల్ ఇలాగే మూడు రిహార్సల్ అవుతుంటే కూర్చొని ముందు ఫ్రంట్ అన్ని ఖాళీయే కదా థియేటర్లో రిహార్సల్స్ క్లోజ్డ్ థియేటర్లో చెప్తుంది అది రేపు ఎల్లోట కాక మర్నాడు ప్రదర్శన తెరదీస్తారు ఇవి రిహార్సల్స్ అవుతున్నాయి అప్పుడు ఓ వేషం వేసే ఒక అబ్బాయికి వాడు కుర్రాడే వాడికి హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ వచ్చింది టెలిగ్రామ్ మరి ఏది వచ్చిందో ఇంటర్వ్యూ ఉద్యోగానికి పాపం ఉద్యోగం కదా వాడు వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోయాడు ఇంక మూడు రోజులు ఉంది ఆ వేషం ఇంకెవడేస్తాడు 
డైరెక్టర్ ఈవి దాసుగా ఈఎం దాస్ అని ఒక ఆయన ఈ మరియా దాసు అంతా సినిమాలు కూడా చేశాడు ఆయన మార్కండీ మా ఫ్రెండ్ వాడిని మార్కండీ గారు అదిగో మీ ఫ్రెండ్ రోజు వచ్చి చూస్తున్నాడు కదా చూస్తున్నాడు రోజు రిహార్సల్ ఆయన వేస్తాడేమో అడగండి ఇంకా రెండే రిహార్సల్స్ పడతాయి ఇవాళ రేపు ఇల్లు ఉండి ప్రదర్శన రే ఇది రా సంగతి చూడు వేస్తావా అన్నాడు వాడికి డౌటే అవ్వండి ఐఎమ్ నాట్ అన్ యాక్టర్ తప్పదు ఆపద్ధర్మంగా ఒప్పుకున్నా వేసాను అయిపోయింది నువ్వు నమ్మవమ్మ నాటకం అయిపోయింది ఆ నాటకం కూడా కాదు అది సిక్స్ ఆరు దాని ఏమంటారు అంకాలు ఆరు ఏమంటుంది అని అంకము ఆరు సీన్లు అందులో మొదటి మూడు సీన్లో ఉంటాను సూసైడ్ చేసి చచ్చిపోతాను అది క్యారెక్టర్ అందులోనూ ముసలి క్యారెక్టర్ హీరోకి నాన్న స్టార్టింగ్ అయింది నేను చచ్చిపోతాను తెరబడుతుంది మా ఫ్రెండ్ ఒకడు అన్నాడు అని తెర కొంచెం ఇలా చూడు అన్నాడు చప్పట్లు ఎలా వస్తున్నాయంటే చిన్న సముద్రపు హోర్లా వస్తున్నాయి అది నా ఎగ్జిట్కి వచ్చిన చప్పట్లు అనమాట అది బాగుంది అనుకున్నాను సరదా వేసింది మా అంత థియేటర్లో అన్ని వస్తే అయిపోయిందమ్మా ఆ రకంగా అంటుకుంది ఈ నటన అది ఆ తర్వాత వేశాను అన్నీ కలిపితే ఒక ఎనిమిదో ఎన్నో నాటకాలు ఎక్కువ నాటక అనుభవం కూడా లేదు బట్ వేసిన క్యారెక్టర్లన్నీ వజ్రాలు ఒకటి నటనాలు ఏమని మన మోదికూరు జాన్స్ అంది ప్రఖ్యా శ్రీరామూర్తి గారి కాళరాత్రి గొల్లపూడి మారుతీరావు గారి రాగరాగిని ఈ ఇందులో అన్నిట్లో హీరోనే మామూలు వేషాలు కావం అవి చాలా గొప్ప వేషాలు అదృష్టం నటరాజ కృప అంతే అలా వేసాను ఆ నటనాలయ నాటకం అక్కడ నాలుగోదో ఐదోదో అది ఏంటి పరిషత్ నాటకం అదే ఫస్ట్ పరిషత్ నాటకం నేను వెళ్ళటం అది ఆల్ ఇండియా పరిషత్ ఎందుకంటే రూర్కేళ ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చాయి అప్పుడు నటనాలయ నాటకం వేసాను దానికి బెస్ట్ యాక్టర్ వచ్చింది నాటకాలకి దాని నాలుగో దానిలో ఉంది నాలుగు ఆరు ఐదో నాటకం సో పర్వాలేదు అన్నమాట బ్యాడ్ యాక్టర్ అనుకున్నా అయిపోయింది ఆ రకంగా ఈ నటన అనే ఈ ఆ గజ్జి అంటుకుంది సో మరి ఈ నాటకాలు చేస్తున్నప్పుడు ఈ సినిమాల్లోకి ఆఫర్ ఎవరు ఇచ్చారు ఫస్ట్ మీకు ఎవరెవలే అయ్యో బ్రతుమలాడి బామ్మాడి కాలమే పడి గడ్డం పట్టుకుంటే వచ్చిన వేషాలే అన్ని ఎవరు పిలిచేవలేదమ్మా నాకు డిస్టెంట్ రిలేటివ్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన ఇండస్ట్రియల్ ఉండేవాడు మద్రాసులో ఎందుకు ఆయన వల్ల వెళ్ళాను నేను ఎక్కడికి మద్రాసుకి సినిమా ప్రయత్నాలకు గాను ఆయన వల్ల ఏం పెద్ద ఇది జరగలేదు కానీ ఇంక మరి మద్రాసు వెళ్తే ఆ నీళ్లు గొప్ప నీళ్ళు అమ్మ మద్రాసు వాటరే అమ్ము వదలదు పట్టుకుంది పట్టుకుని అంతా ఒక ఎయిట్ మంత్స్ ఎంతో ఎలా ప్రయత్నించాలో కూడా తెలియని పరిస్థితి అది నేను నాగేశ్వర రావు గారి ఫ్యాన్ని అక్కడ నేను నాగేశ్వర రావు గారు అంటే చాలా వెరీ బ్యాడ్ ఫ్యాన్ని మామూలు ఫ్యాన్ ఆయన అప్పుడు హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయారు ఎవరో అక్కడ మాటల్లో నాగేశ్వర రావు గారు మద్రాసు వచ్చారు అని విన్నా నాకు ఎందుకు అంటే బికాజ్ ఐ లైక్ హిమ్ సో మచ్ ఐఎమ్ సచ్ ఏ ఫ్యాన్ కాబట్టి కలుసుకుందాం ఇలాగా ఒకసారి బొచ్చి పట్టుకుందాం ఏదో వేస్తాడేమో బొచ్చు అంతే భిక్షమే ఎక్కడ ఉంటారు ఆయన హోటల్ సవేరా అని ఒక హోటల్ ఉంది స్టార్ హోటల్ నా ఇద్దరు ఎక్కడ దిగుతారు ఆ హోటల్కి వెళ్ళాను వెళ్ళి రిసెప్షన్లో ఎవరో అమ్మాయింది ఇలాంటి అమ్మాయి కూర్చుంది అమ్మాయి ఇలాగా నాగేశ్వర రాజుని కలుసుకోవడం అపాయింట్మెంట్ ఉందా ఉంది లేదమ్మా అన్నాను సిడ్దే ఇప్పుడే ఒక ఆయన ఉన్నారు మీ దగ్గర అపాయింట్మెంట్ ఆయన తర్వాత మీరు వెళ్ళదురు కదా అంది అలాగే ఏమన్నా కూర్చున్నారు పావు గంట ఎంత అయింది ఇలా ఉంది ఆ అబ్బాయిని నా పక్కన వెళ్ళాడు 
ఇంకో పావు గంటకు మళ్ళీ ఇలా అంటుంది అనుకున్నాను అందరూ వచ్చేస్తున్నారు బయటికి నాగేశ్వర్ గారు ఇప్పుడు వెళ్ళిన అబ్బాయి అంత ఇంకొక ఇద్దరు అయ్యో ఇదేంటి అయిపోయింది ఇంకా నో ఛాన్స్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ నా పేరు పలాన ఐఎమ్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ మీతో చెప్పండి అన్న కొంచెం ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యి ఏంటి రిసెప్షన్లో అంతమంది ముందు ఇవ్వాలన్నట్టు ఆయన ఓకే అని రెండు అన్నీ ఆ కొంచెం ఆ పక్క నుంచి వెళితే ఒక ఏదో బయటకు వెళతాం సవేరా హోటల్లో ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలియదు పెద్ద రోజు గాడి అన్ని రోజులే రోజు గాడి అని ఉంది దాని పక్కన వెళ్ళి అక్కడ నిలబడ్డాడు చెప్పండి ఎవరు లేరు కదా అన్నాడు ఏం లేదు సార్ ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి ఇలాగ ఆరు నెలలు ఎనిమిది నెలలు అయింది యాక్టర్ని వేషాలు సిక్స్టీ మూవీస్ ఆర్ బీయింగ్ మేడ్ అని వే క్యాట్ యూ బెటర్ ఛాన్స్ అన్నాడు నేను ఏదో కొంచెం తెలివిగా మాట్లాడాను సార్ హ్యావింగ్ టాలెంట్ ఇన్ యాక్టింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద టాలెంట్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ ద టాలెంట్ అది నాకు లేదు సార్ అన్నాను అవి సరే ఎనీవే ఐ డోంట్ రికమెండ్ ఎనీ బడి టు మై ప్రొడ్యూసర్ బికాస్ ఇఫ్ యూ టేక్ టూ టేక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వన్ ఐ ఫీల్ దట్ ఐ ఆమ్ గివింగ్ దట్ ట్రబుల్ టు ద ప్రొడ్యూసర్ సో ఐ డోంట్ ఐ రికమెండ్ ఎనీబడి టు ఎనీబడి బట్ వి హ్యావ్ ఆయనకి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం సరదా నాయసర ఎదుటివాడు అర్థం చేసుకుంటాడు అంటే మాత్రం ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడతారు హీ లైక్స్ టు టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వి హ్యావ్ అవర్ ఓన్ బ్యానర్ చక్రవర్తి చిత్ర బట్ సుబ్బారావు గారు ఆదుర్ సుబ్బారావు గారు ఈ వాజ్ ఇన్ బాంబే ఏదో సినిమాకి హిందీ సినిమా డైరెక్ట్ చేయడానికి వెళ్ళారు he will be back to say something of 6 months and the pattacha cinema in the restaurant okay sir no problem i then arnel karavathe utkal sir no mine sir me mil kada kalana hyderabad la kalu where are you please anna no, i will come to hyderabad sir because that's where you stay yeah. oh. and mm-hmm. hyderabad was okay anna i pen akni thank you sir anna mm-hmm. don't say thanks you are an actor i am an actor yeah. i may have lacks it doesn't matter ఎంత అచ్చు అది షో తీసుకోవడం నా దగ్గర షో ఏంటి ఆయన కదా దట్స్ నేచర్ ఆ పాలిష్డ్ కల్చర్ అది థ్యాంక్ యూ వెళ్ళిపోయి వెంటనే పెట్టే పెడ తీసుకొని విశాఖపట్నం వెళ్ళిపోయి మా ఊరు అయిపోయింది ఆయన చెప్పిన టైంకి ఒక నెల ముందు హైదరాబాద్ వచ్చాయి వచ్చి ఇక్కడెక్కడ ఏదో కృష్ణానగర్లో ఏదో చిన్న లాడ్జ్ నేను దిగాను దిగి నాగేశ్వర గారిని కలవాలి ఎక్కడ నాగేశ్వర గారు బంజారా హిల్స్లో ఉంటున్నారు రోడ్ నెంబర్ వన్ అక్కడికి వెళ్ళడం అంటే నాకు అదే ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ డే ఎవరిని అడితే ఇక్కడ నుంచి నువ్వు పంజాగుట్టు పంజాగుట్టుకి బస్సులు ఉంటాయి అక్కడ నుంచి అక్కడ దిగు అక్కడ నుంచి రోడ్ నెంబర్ పక్కనే వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళాను దిగాను రోడ్ నెంబర్ వన్ అంటే చూపించాడు అంటే ఇప్పుడు మన నాగార్జున సర్కిల్ పక్క నుంచి మీదకి వెళ్ళి అదంతా అప్పుడు బ్యారన్ ఏం లేవు అటు ఇటు రాళ్ళు ఇసుక ఇసుక ఐ రిమెంబర్ ఆ రోడ్ కదా మెట్రో రోడ్డే నాగేశ్వర గారి ఇంటి వరకు ఉన్న రోడ్ మెట్రో రోడ్డే నేను నడుచుకుంటూ నెమ్మదిగా వెళ్ళాను రో బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ వన్ హౌస్ నెంబర్ వన్ నాగేశ్వర రావు అక్కడ ఒకటే ఇల్లు లేదు ఆ తర్వాత కొంతకాలం ఈయన మన సుబ్బరామి రెడ్డి గారి ఆయన పక్కనే అయిందమ్మ నడుచుకొని వెళ్ళాను వాచ్మెన్కి ఏదో చెప్పాను ఎవరు సమ్ గోర్కా వాజ్ది వాళ్ళు లోపల కూర్చున్నా ఈయన లంచ్కి ఇంటి ఇంటికి వస్తారు ఆయన స్టూడియోలు తిన్నారు నాగేశ్వర గారు అయింది లైక్ కరెక్ట్గా ఒంటి గంటం పావుకో ఎంతకో వైట్ ఫియట్ కారు వచ్చింది డ్రైవర్ తరపు తీసాడు వచ్చి ఆగింది ఎవరు నువ్వు అన్నట్టు చూసాడు నేను నమస్కారం నమస్కారం హూ ఆర్ యూ అన్నట్టు సార్ నేను పలానా అక్కడ మీకు హోటల్ సవేర లోకల్ సేను ఓహో యా బట్ ఏమి తేడా లేదు ఇప్పటికీ వీ డు నాట్ నో వెన్ సుబ్బారావు గారు కమ్స్ బ్యాక్ అన్నట్టు పర్వాలేదండి మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఓకే అని ఏదో టైం చెప్పారు నాలుగు నెలలు పడుతుంది అక్కడ ఎందుకంటే 
రణధీర్ కపూర్ రాజ్ కపూర్ గారు అబ్బాయిను బబిత వాళ్ళ కొత్తగా పెళ్ళి అయింది స్విట్జర్లాండ్ అక్కడికో హనీమూన్ అక్కడికో వేశారట చూడండి వీళ్ళకి ఆయన మాటలు ఆయన దే హ్యావ్ నో కమిట్మెంట్ పెళ్ళి అని చెప్పి పాపం సినిమా వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు అలా ఏదో ఇండస్ట్రీ కబుర్లు అయిన తర్వాత సరే సరే నేను వెళ్తాను వీళ్ళు మళ్ళీ మీరు చెప్పిన టైంకి వస్తానని మళ్ళీ కరెక్ట్గా ఆయన చెప్పిన దానికి వన్ మంత్ ముందు అలా ఉంటుంది ఇది అక్కడ వైజాగ్లో నేను చేసే పని ఏం లేదు అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ఇక్కడ కూర్చుంటే ఏముంది వచ్చా మళ్ళీ కలిసా ఈసారి ఎవరిని వన్నట్టు ఆయన చూడలేదు సుబ్బారావు గారు రావడానికి ఎప్పుడు ఏం చెప్పలేము బట్ నీవి ఎక్కడ ఉంటున్నారు మీరు అన్నాడు నేను ఇలా అలా కూడా మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన రైల్వేస్ చేస్తున్నాడు వాడుతూ ఉంటున్నానండి అవి ఉండటానికి వాటికి ప్రాబ్లం లేదు సార్ అని అన్న ఓకే ఓకే దాన్ని అని ఒక డేట్ చెప్పారు ఆ డేట్కి యూ కమ్ స్ట్రీట్ టు సార్ది స్టూడియోస్ అక్కడ ఎప్పుడు ఏదో అవుతుంది మూవీ అది చెప్తాను అన్న ఓకే అన్నాను తిన్నగా అవేళ సార్ది స్టూడియోస్కి ఆయన చెప్పిన డేట్కి వెళ్ళా ఫస్ట్ ఏ అర్థమవుతోంది ఏంది పిఏపి వారిది నాషారు జయలలిత హీరో హీరోయిన్లు సమ్ మూవీ తాతినేని రామారావు డైరెక్టర్ అయింది స్టూడియోకి వెళ్ళిపోయాను ఆ స్టూడియోలో వాళ్ళు తొందర గేట్లు తీరు కదా కొత్త వాళ్ళకి వేసారు బాబు ఇది సంగతి నాషారు రమ్మన్నారు అంటే వాడు ఫోన్ చేశాడు లోపలికి వాళ్ళు కూడా అస్సలు పెట్టున్నారు గేట్ తీసాడు వెళ్ళా కానీ వెళ్ళిన ఒక అరగంట గంట నాషారు వచ్చారు కార్ ఆగింది గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అని గుడ్ మార్నింగ్ మేకప్ రూమ్కి వెళ్ళారు మేకప్ అయ్యే వచ్చారనుకుంటారు లేక ఇక్కడ వచ్చి అయ్యారు గుర్తులే ఆ తర్వాత మేకప్ అయ్యి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆయనతో పాటు లోపలికి వెళ్ళాను సెట్లోకి సెట్లో ఇలా కెమెరాలు లైట్లు ఆ వెనక నేర్చుకున్నాను నాగేశ్వరరావు గారు కనబడేటట్టు ఆయన చూపు లోతు అంటే ఇలా అంటే పరిగెత్తడానికి కొంచెం కొంచెం అయింది లంచ్ బ్రేక్ అంతవరకు ఆయన ఉన్నా నన్ను చూసాడు ఆయన బట్ పిలవలే లంచ్కి బ్రేక్ అయిన తర్వాత ఆయన పిలిచి ఈయన్ని పిలిచాడు తాతినేని రామారావు ఇదిగో ఈజ్ ఎన్ యాక్టర్ అ డ్రామెటిస్ట్ మూడు నాలుగు సినిమా మూడు నాలుగు సీన్లు వేషం ఉంటే ఐ థింక్ హీ కెన్ కోప్ అప్ అది అన్నాడు అలాంటివి ఏం లేవు సార్ అన్నీ మద్రాసులో ఫిక్స్ అయిపోయేయండి అన్నాడు ఎవరు తాతినేని రామారావు ఓకే పెరిటండి అయిపోయింది బయటకు వస్తున్నాం ఇప్పుడు వచ్చిన వడది ఏంటంటే అన్న మా శ్రావ్య ఈ పాడిందే పాడరా పాచిపళ్ళ దాసరి అని ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ నరేటెడ్ ఇన్ సమ్ అదర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆల్సో ఓకే ఇది ఏం చెప్తాను అవి ఇట్స్ మై లైఫ్ ఇస్ నాట్ ఏ బిగ్ హ్యాపీనింగ్ లైఫ్ ఏం కాదు ఈ ఉన్న నాలుగు ఈ మాటలే మళ్ళీ మళ్ళీ నిజంగా పాచిపళ్ళు దాసరి పాట ఇది ఇవన్నీ చెప్పాను నాకే సిగ్గెస్ట్ ఉంది ఏంటి ఇవన్నీ కూడా వెళ్ళింది ఓకే ఇవి డైలాగ్ అయిపోయింది ఆయనతో పాటు బయటకు వచ్చి సరే నా నేను అనుకున్నది అలా అండి కొంచెం మంచి వేషం అంటే రెండు మూడు సీన్లు అన్నాడు కదా ఒక సీన్లు పారిపోకుండా మంచి వేషం అంటే మీ ఉద్దేశం అన్నారు ఆయన ఇంకేం లేదండి కొంచెం రిజిస్టర్ అయ్యే క్యారెక్టర్ ఆ మాత్రం లేని దానికి నేను చెప్పడం దీనికి అన్నాడు ఆయన కరెక్ట్ నాగేశ్వరరావు చెప్పడం దీనికి ఎక్స్ట్రా వేషం కదా అయిపోయింది ఆ తర్వాత ముగ్గురు నలుగురికి ఏదో చెప్పడం జరిగింది బట్ అవల ఒక ఇలాగే ప్రయత్నాలు మేము చూస్తూ ఆయనే చెప్పారు మీరు ఆ డేట్కి రండి ఆ డేట్కి రండి ఇది ఆయన చెప్పిన డేట్కి కాకుండా నేను ఎప్పుడు నా అంతటి నేను వెళ్ళా ఒకసారి సమ్ రెడ్డి గారు అప్పుడు నా ఆయన పేరు మర్చిపోయాయి ఆయన తర్వాత డైరెక్టర్ కూడా అయ్యారు ఆదుర్ సుబ్బారావు డైరెక్టర్ ఆయనకి అప్పుడు అసోసియేట్ కో డైరెక్టర్ అన్న పదం లేదు అప్పుడు ఆయనకు అసోసియేట్ ఒక రెడ్డి గారు ఉండేవారు ఆయన మిస్టర్ రెడ్డి పిలిచి వెళ్ళు సి ఈ సో అండ్ సో సో అండ్ సో డ్రమ్ టెస్ట్ జస్ట్ ఒక మూడు నాలుగు సీన్లు వేషం ఉంటే ఈ కెన్ కోప్ అప్ ఐ హోప్ అన్నాడు ఆయన ఓకే సార్ అన్నాడు వెళ్ళిపోయారు థ్యాంక్ యూ సార్ అని ఆయన వెళ్ళిపోయారు మీ పేరు ఏంటి నా పేరు వేమన అని ఒక డేట్ చెప్పాడు ఆ డేట్కి 
సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ మీరు స్టూడియోకి వచ్చేయాలన్నాడు ఓకే సార్ అయిపోయింది అమ్మ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ లాలా కూడా టు సారథి స్టూడియోస్ ఆ రోజులు అవి ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీ ఆ ప్రాంతం ఎలా వచ్చాను వచ్చాను ఐ డోంట్ రిమెంబర్ అలా వచ్చాను సారథి స్టూడియోస్కి వెళ్ళాను వెళ్ళి ఆయన ఆయన ఉన్నాడు మేకప్ రూమ్లోకి వెళ్ళాం ఇదే మేకప్ వేసారు డ్రెస్ ఇచ్చారు అయిపోయింది ఏడున్నరకి ఎనిమిది గంటలకు బయలుదేరాం ఎక్కడికి బేగం పేరుపాడు కార్లో ఎయిర్పోర్ట్లో షూట్ అయింది కూర్చొని వెయిట్ చేస్తున్నాం కాసేపటికి ఆయన ఎక్స్ట్రా వచ్చారు ఆదుడు సుబ్బారావు డైరెక్టర్ అంటే పెద్దాడు కదా ఆదుడు సుబ్బారావు పెద్ద డైరెక్టర్ కొంచెం అనకు బాగానే ఉన్నాం ఒక పెద్ద క్యూ ఉంది విండో ఆ టికెట్స్ దగ్గర నేను వెళ్ళేసరికి అంతకుముందే టికెట్ తీసుకొని ఉన్నాడు క్యారెక్టర్ వైజ్ చూపించాను ఆవిడ ఏదో ఛాన్స్ నెంబర్ వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఏదో ఉన్నాను పక్క దోస్తుంది ఏం చేయాలనుకుంటూ వస్తే ఈయన నాగేశ్వర్ రావు కూడా లైన్లో ఉన్నారు నా తర్వాత ఆయన పిలిచారు నా క్యారెక్టర్ పేరు ఏంటో గుర్తులేదు సుందర్ ఏదో ఉంది నా క్యారెక్టర్ హే సుందర్ అన్నాడు చూసాను ఏదో హలో ఇది ఇద్దరు మాటకు ఏంటి విషయం అన్నాడు ఇలాగ మా మామగారికి ఒంట్లో బాగాలేదట అటు కొట్టు బా బాంబే ఇక్కడ చూస్తే ఏదో వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఉందన్నాడు అలాగా అని బుజమ్మ చేసుకొని పక్క తీసుకు వెళ్ళాడు ఇంతే విషయం ఒకటే క్యారెక్టర్ ఒకటే సీన్ అంటే ఆ సీన్ కొంచెం కథని మలుపు తిప్పే సీన్ అది నేను ఆయన టికెట్ నాకు ఇచ్చాడు నేను ఫ్లైట్లో వెళ్తాను ఆ ఫ్లైట్ క్రాష్ అవుతుంది ఆయన చచ్చిపోయాడు అనుకుంటారు ఇంటి దగ్గర వాణిశ్రీ మాణిశ్రీ హీరోయిన్ విచి విచిత్ర బంధం విచిత్ర బంధం అన్నపూర్ణ వారిది అయిపోయింది అలా మొదలైంది సినిమా ప్రయాణం నాటకాల ప్రయాణం అలా మొదలైంది సినిమా ప్రయాణం ఇలా మొదలు మీ ఫ్రెండ్ ద్వారా నాటకాల్లోకి వెళ్ళారు మామూలుగా అయితే నాటకాలు చేయకపోయి ఉంటే మీరు ఏం చేసేవాళ్ళు ఏం చేయాలనుకున్నారు నేను ఈ సివిల్ లైన్ ఎందుకు పనికిరాదు ఎస్ఎస్ఎల్సి మూడోసారి పాస్ అయ్యాను ఫస్ట్ టైం ఫెయిల్ సెప్టెంబర్ ఫెయిల్ మళ్ళీ మార్చికి ఎంఎస్ఎం అంటారే అది అలాగేది అయింది ఎస్ఎస్ఎల్సి నాకు క్వాలిఫికేషన్ ఏమో చదువు చేస్తారు డిప్లొమాలు చదువు ఈసీసీ ఇప్పుడు మన ఎల్ఎన్టి ఉంది కదా లార్సన్ అండ్ టూబ్రూ ఈ ఫ్లైఓవర్లో కొడుతున్నాడు వాళ్ళది అప్పుడు ఇప్పుడు ఉందో లేదో ఈసీసీ అని ఉండేది ఇంజనీరింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కార్పొరేషన్ అని అవి సివిల్ వర్క్స్ చేసేది సే ఒకటే బ్యా అంబ్రెలా కింద ఈసీసీ సివిల్ ఎల్ఎన్టి మెకానికల్ ఉండేది అందులో పనిచేసేవాడిని మరి సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇట్లా మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ఇంట్లో మొత్తం మీ అమ్మగారికి మీ నాన్నగారికి చెప్పడం వాళ్ళు వద్దు ఎవరు అసలు ఏ ఒక్కరు కూడా ఏంట్రా అది సినిమాలు ఏంటి అని అందులో అందరూ దీవించి పంపించారు మా మామ అయితే మా అమ్మకి అమ్మ నాకేశ్వరా అని తవరా అంది ముసలి అయ్యో అంటే చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారితో కూడా మీకు మంచి అనుబంధం ఉందని మీరు చాలా సార్లు ఆ పెద్ద అనుబంధం అది లేదమ్మా పెద్ద అంత ఐఎమ్ నాట్ దట్ క్లోజ్ టు హిమ్ ఆయనతో ఎలా అంటే సుంకర తులసీదాస్ వాడి పేరు ఫ్రెండే నేను షిప్పేట్లో పనిచేసేవాడు నేను మద్రాసులో ఉంటున్నా ఒకరోజు వచ్చాడు ఏంట్రా ఇక్కడికి వచ్చో అంటే రామారావుని కలుసుకోవడానికి వచ్చాడు ఎన్టీ రామారావుని వాళ్ళ బ్రదరు ఎన్టీ రామారావు గారికి తెలిసిన మనిషి వీడు పాటలు బాగా పాడేవాడు ఈ తులసీదాస్ ఈ హాస్ గివెన్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్సో స్టేజ్ మీద మైక్ పట్టుకొని పాడు వాళ్ళ అన్నయ్య వీడు మా తమ్ముడు అండి బాగా పాడుతాడు ఒకసారి అవకాశం ఉంటే ఆలోచించండి అని చెప్పి కొత్తం రాసి ఇచ్చాడు రామారావు గారు తెలుసు వాళ్ళకి నిమ్మకూరు ఏదో వాళ్ళ ఊరు కదా రామారావు గారి స్వస్థం అక్కడ అప్పుడు ఆయన పాలు పోసేవారట రామారావు గారు వీళ్ళింటికి అలాగే నాలుగైదు ఇంటికి పోసేవారు ఏమో తెలియదు వీళ్ళింటికి పోసేవాడు ఆయన అక్కడ పరిచయం వీళ్ళ అన్నాయికి అప్పుడు తులసిదాస్ మాస్ట్ బి వెరీ యంగ్ అయింది రామారావు గారు పాపం 
అది అయితే రామారావుని కొలుచుకోవాలి నేను తీసుకెళ్తానులే పాపం వాడు ఎక్కడ తడుకుంటాడు కొత్తగా వేదే ఉంది వచ్చాడికి మద్రాసులో కొంచెం కష్టం సరే ఇప్పుడు వెళ్దాం రేపు వెళ్దామా రేపు వద్దురే కొంచెం అలసట్టు కాదు ఇల్లు ఉండే వెళ్దాం అన్నాడు ఓకే అనుకున్నాం ఇల్లు ఇల్లు ఇటు మార్నింగ్ నేను వాడి దగ్గర వాడి ఉంటున్న రాజ్యుకి వెళ్ళి వాడిని ఎక్కించుకొని నాకు ఒక స్కూటర్ ఉండేది ఆ స్కూ ఎక్కించుకొని రామారావు ఇంటికి వెళ్ళాను వీళ్ళు మూడున్నరకి మార్నింగ్ అక్కడ ఎవరు ఉంటారు కదా గోర్కా ఎవడం వాడు ఏ చెప్తాం లోపల పంపించేడి కూర్చున్నాం సేమ్ నేను నాగేశ్వరరావు ఇంటికి వెళ్తేప్పుడు పోతే అది డే టైము ఇది తెల్లవారు స్వామి కూర్చున్నాం మొత్తానికి కాసేపు అయిన తర్వాత ఇంక మేము లోపలికి వెళ్ళాలి అనుకున్న టైం రామారావు గారు బయటకు వచ్చారు వచ్చి అప్పటికి ఇద్దరు ఉన్నారు కాక నేను ఆ ఫస్ట్ ఉన్నవాడు రాగానే నమస్కారం చెప్పి పాదాభిమానం చేసాడు ఆ రాగానే తులసీదాసు పాదాభిమానం చేసి నేను మాత్రం అలా చూస్తున్నాను ఏంటి నీ సంగతి ఏంటనే చూశాడు ఆయన ఈయనకి ఇష్టం లేదు అనుకుంటే నథింగ్ నో బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్ అయింది ఉత్తరం ఏదో ఆయన చేతికి ఇచ్చాడు ఒకసారి చూసాడు ఏదో చెప్పవలసిన చెప్పాడు పలానా తారీఖుకి పలానా చోటకు రాని అయిపోయింది అది మొదటిసారి రామారావుని గంటితో చూడ అంతవరకు రామారావు చూడలే సినిమా తెర మీద చూడడం తప్ప అయిందండి కాదు అలాంటిది నేను రామారావు గారితో నటిస్తానని అనుకోలేదు అయితే అలా జరిగింది అంటే మద్రాసులో పాండి బజార్ అని ఇప్పుడు మన కృష్ణానగర్ ఈ దిక్మాలి సినిమా యాక్ట్రీస్లు అందరూ అక్కడ తిరిగే ప్లేస్ అది అక్కడ అక్కడ నేను ఒక రోజు ఫ్రెండ్స్ మన లక్ష్మీకాంత్ అని కన్ని వయసు లక్ష్మీకాంత్ నేను అప్పుడు కన్ని వయసు రాల ఇలా ఏదో ముగ్గురు నాలుగు అక్కడ కూర్చొని ఉత్త కబుర్లు రాణి బుక్ సెంటర్ అని అక్కడ ఉండేదాన్ని చాలా మంచి పుస్తకాలు అవి ఉండేవి అక్కడ నిలుతాడు పెచ్చాపాట సాయంకాలం ఏదో ఆరు నుంచి ఏడు వరకు కబుర్లు ఆడు వెళ్ళిపోయాడు అలాంటి ఒకరోజు ఒక డైరెక్ట్ నాకు ఆయన తెలుసు ఆయన పేరు బీరం మస్తానరావు బీరం మస్తానరావు దర్శకుడు అని తెలుసు మరి పరిచయం ఎక్కువ లేదు ఎక్కువ కాదు అసలు లేదనుకుంటా ఆయన అసలు వెళ్తూ హేమ్ సుందర్ గారు పిలిచాడు వెళ్ళాం మా సినిమాలో ఒక వేషం ఉంది వేస్తారా అన్నాడు వేస్తారా అంటారు ఏంటో చెప్పండి అయితే రేపు ఆఫీస్కి రండి అని ఆఫీస్ ఎక్కడుందో చెప్పాడు మర్నాడు వెళ్ళా ఆయన సూక్ష్మంగా కథ చెప్పి అందులో ఇది ఈ తాత వేషం మీది అన్నాడు సంతోషం సార్ ఓకే ఆయన నాకు ముసలి వేషాలు మొదటి నుంచి అలవాటు మరి ఈ వేషం ఎవరు సార్ రామారావు గారు ఏ రామారావు గారు ఎంటి రామారావు మరి అన్యాయం సార్ అది ఆయనకి సాతం ఏంటండి బాబు తప్పు సార్ బాగుండదు సార్ అని మీకు ఎందుకు నేను పదండాను అయింది వీళ్ళే ఉన్నా ఆ తర్వాత అవాళ్ళు షూటింగ్ భరణేష్ స్టూడియోలో మేము అందరం మేకప్ వైపు రెడీగా ఉన్నాం రామారావు కరెక్ట్ టెన్షన్ పావు తక్కువ తొమ్మిదికో ఎనిమిదిన్నరకు వచ్చేసారు అండి నైన్ ఓ క్లాక్ నుంచి షెడ్యూలు లోనకు వస్తున్నారు దడాలు 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 పడిపోతున్నారు కాళ్ళ మీద చూసాను మామూలే రామారావు వస్తే చాలామంది అందరూ పడిపోతారండి కదా చాలామంది నమస్కారాలు చేస్తారు పదాభిమానం చేస్తారు నేను మొదటే నువ్వు పక్క వచ్చాను కదా రామారావుని ఫస్ట్ టైం కలుసుకుంటే ఇప్పటికీ నా ఇదే అది మైండ్ సెట్ అది సో నెమ్మదిగా లోపలికి వెళ్ళిపోయాను ఎదుటిగా ఉంటే కదా ప్రాబ్లమ్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాను కాసేపు అయింది రెడీ అయిపోయింది సెట్ రెడీ రామారావు వచ్చారు బీరం మస్తాంరావు గారు సీన్ ఏమిటి అన్న చదివి వినిపించారు ఓకే ఆ సీన్ ఏంటి అందులో డ్యూయల్ రోజులు రామారావు గారు ఫాదర్ అండ్ సన్ పెద్ద రామారావు గారి దగ్గర నేను పనిచేసేవాడిని దివాన్జీకి అది సమ్ జమీందార్స్ ఫ్యామిలీ అలాంటిది ఈతను చంద్ర రామారావు గారు ఈత నాకు తాత నాకు మనవాడు ఎలాంటి మనవుడు పెద్ద రామారావు గారు అంటే ఈయన ఫాదరు సీనియర్ రామారావు గారు 
నన్ను బాబాయ్ అని పిలిచేవాడు సో నేను వాళ్ళ నాన్నగారికి బాబాయ్ అని అంటే మరి ఏమవుతుంది ఇన్ని తాతను అవుతాను ఆ రకమైన తాతని వచ్చి వినిపించాడు ఓకే బయట సరే టేక్ అంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు నేను ఒక రిహార్సల్ చేద్దాం పెద్ద అయింది కదా కొంచెం టెన్షన్ ఓకే అని సార్ సార్ ఇతని కోసం ఒక ఓకే 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 బయటకు వెళ్ళారు ఇది రిహార్సల్ ఇప్పుడు ఎలా మీరు నిజంగా అక్కడే ఉన్నారు సార్ ఇప్పుడే కూడా యాక్చువల్స్ చూపిస్తున్నారు చిన్న బ్రీఫ్ పట్టుకొని వచ్చి తాత తాత అంటూ వచ్చి ఆ బ్రీఫ్ని ఓపెన్ చేసి నీకు జలుబులు తొంగులు జ్వరాలు దగ్గులు ఉండవు అని చెప్పి కొన్ని మెడిసిన్స్ ఎక్కడి నుంచి సింగపూర్ నుంచో ఎక్కడి నుంచో ఆయన అబ్రాడ్ నుంచి వచ్చాడు కదా అవి తీర్చాడు ఓకే అని తాత నేను రేపు ఇల్లుండి ఎక్కడికో వెళ్ళాలి ఇదా అన్నాడు ఇదేంటి రా ఎవడు వచ్చి వాళ్ళు రేపు వెళ్ళిపోతాను అంటావు అలా ఇది ముసిగిపోయే మాటలు అయిపోయింది టేక్ రిహార్సల్ అయిపోయింది ఓకే టేక్ రామారావు ఇలా వస్తూనే తత తత అంటూ ఈ కుడి చేతిలో ఉన్న బ్రీఫ్ ఇలా ఎగరేసి ఎడన్ చేత్తో పట్టుకుని ఫలాన చుట్ట పాదాభిమానం చేశాడు చూడు అంతే కదా ఎలా ఉంటుంది మొహం మేకప్ వేసుకో అక్కర్లేదు తెల్లగా అయిపోయి ఉంటుంది అయింది ఇది మాటలు ఎంత అయింది మేనేజ్ చేశాను మధ్యలో కట్ చెప్పలేదు డైరెక్ట్ గారు అంటే నేను ఇబ్బంది పెట్టలే మేనేజ్ అయిపోయింది కట్ ఓకే అన్నారు ఆయన పిలిచి ఏంటి ఓకే అంటారు ఏంటి ఈయన పని చేస్తాడు అనుకోలేదు నేను రామారావు కొంచెం నేను ఇబ్బంది ఫీల్ అయ్యాను మొహంలో తెలిసిపోతుంది ఏమో అది అన్న ఏం కాదు ఇది ఫస్ట్ షాట్ ఫస్ట్ టేక్ ఓకే వీళ్ళు టెర్మి చూసుకోవాలన్నాడు అయిపోయింది టర్మి చూసేది పెద్ద ఇబ్బంది పడినట్టు రిజిస్టర్ అవ్వాలి అయిపోయింది ఆ రకంగా మొదలైందమ్మా ఆయనతో యాక్టింగ్ ఏం సినిమా అది ప్రేమ సింహాసనం పెద్ద రామారావు గారికి కేఆర్ విజయ జోడి చిన్న రామారావు గారికి రతి అగ్నిహోత్రి ఓకే అయిందమ్మా విషయం ఏంటంటే అక్కడి నుండి రామారావు గారు ఎక్కడ కనిపించిన నమస్కారం పాదాభిమానం నేను చెప్పు తీసి కొట్టుకున్నాను ఏంటి రామారావు డైరెక్టర్ గారు చెప్పలేదు సార్ మీరు లోపలికి వచ్చి తాత తాత అంటూ ఆయన పాదాభిమానం చేస్తాము డైరెక్టర్ గారు డైరెక్షన్స్లో లేదు ఆయనకి ఎవరు డైరెక్షన్ చెప్పరమ్మ ఖచ్చా వినిపిస్తారు కదా సీన్ షార్ట్ వినిపించి ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తారు సార్ అని అది జస్ట్ మూమెంట్ చెప్తారు అంతే ఆయన వేసి దట్స్ ఆయన మోది గోల నటరాజు నటన చెప్పినట్టు ఉంటుంది అయింది ఎక్కడ కనిపించిన నమస్కారం పెట్టి పాదాభిమానం నిజం కదా ఆ చెప్పు తీస్తే కొట్టుకున్నా ఆయన 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 స్టేజ్ ఏంటి ఆయన ఏంటి నేనేంటి కదా తప్పు అనుకుని అక్కడ నుంచి అంతే చిన్న చిన్న బుద్ధులు చిన్న బుద్ధులు అంతకంటే లేదమ్మ చేశారు ఏవో ఒకటి అంటే చేశారు బట్ చెప్పు తగ్గ వేషాలు పడలే అయినా ఆయనతో యాక్ట్ చేయడమే మీరు అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న ప్రకారం అంతే 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 రామారావు రామారావు అయితే యాక్ట్ చేయడం అంటే దర్శనం నా పుచ్చుకున్నట్టే అమ్మా ఇట్స్ రియలీ హ్యాపీనింగ్ రేక్ నాలాంటాడు ఇప్పుడు గుమ్మడికాయకి రంగారావు గారికి వాళ్ళకి కాకపోవచ్చు నాకు అంటే మా క్యాడర్కి చాలా పెద్ద అవకాశం కింద లెక్క ఇప్పుడు ఇంత చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ చేశారు అంటే రామారావు గారి తోటైనా నాగేశ్వరరావు గారి తోటైనా నాగేశ్వరరావు గారితో ఎక్కువ లేవు ఉంది ఏదో ఒకటో రెండు నాగేశ్వరరావు గారితో మంచి వేషాలు పడ్డాయి మహాకవి క్షేత్రయ్య క్షేత్రయ్య అందులో వాడి పేరు ఏదో ఉంది చిన్న యువరాజు త్యాగయ్య అనే ఏదో డాక్యుమెంటరీ కూడా మీరు చేసినట్టున్నారు కదా త్యాగయ్య అనే పేరుతో కూడా ఏమైనా డాక్యుమెంటరీ అలాంటివి ఏమైనా చేశారా క్షేత్రయ్య త్యాగయ్య ఏదో ఉందమ్మా ఉంది ఉంది అదేంటో గుర్తురావట్లేదు కానీ 
త్యాగ ఈ కూతురికి నా కొడుకును ఇచ్చి ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఏదో ఉంది అబ్బాబా ఇది ఎక్కడ నీకు ఎలా తెలిసింది నేను మీ గురించి నేను మీ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తాను అనుకున్నప్పుడు నేను మా నాన్నగారిని అడిగిన ప్రశ్న నాన్న ఆయన వస్తున్నారు ఏమడగాలి అనుకున్నప్పుడు ఆయన త్యాగయ్య అనే సినిమాలో కూడా చేశారు ఒక డాక్యుమెంటరీ ఫిలిం అది అని అన్నప్పుడు ఏ ఫిల్మో గుర్తులేదు కానీ ఉంది త్యాగయ్య గారికి నేను షడ్డ కూడా ఏదో అంటారే ఆ బియ్యం కూడా ఆ వేషం వేశారు ఇంత చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఎంత డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు అప్పుడు ఏ అంటే నవ్వుకోవాల్సిన విషయం కాదు గడవాలి కదా బ్రతుకు సిగ్లు గడవాలి కదా దానికి గాను నే వచ్చి నా మొదటి సినిమా రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్న సినిమా విచిత్ర బంధం విచిత్ర బంధం అంతే అదే ఫస్ట్ వేషన్ ఆ నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడో ఇంకొక సినిమా దీనికి ఎందుకు నాగేశ్వరం మీకు దానికి డబ్బులు తీసుకున్నారా అన్నారు లేదు సార్ అన్నాను ఏ దూరకోసం చేస్తున్నారా వేషాలు నాగేశ్వరం లాగే అని ఎవరిని పిలిచాడు ఇదిగో ఇతనికి ఏదో చేయదు ఏం చెప్పాడు చెప్పాడు వీళ్ళు ఆయన ఏసారి నాగేశ్వరరావుతో కంప్లైంట్ చేశారా అని కంప్లైంట్ కాదు ఆయన ఆయన అడిగారు ఏమన్నా డబ్బులు తీసుకున్నారా అని లేదన్నాను వీళ్ళు దానికి నాకు వాళ్ళు వెయ్యో ఏడు వందల యాభై ఏదో ఆ ప్రాంతం అంటే అక్కడికి వెళ్ళా ఒక్క సీన్ అప్పట్లో ఏడు వందల యాభై రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు అంటే ఎక్కువనే మేబీ మేబీ ఫస్ట్ ఆ డబ్బులతో నా గుర్తు బాట షూ కొనుక్కున్నాయి అయిపోయింది అలా ఉంటాయి ఒక్క విషయం తల్లి ఏం సంపాదించావు ఇది అని కాదు కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో నలభై యాభై ఏడు నూరు నలభై యాభై ఐదు సంవత్సరాలు ఉండటం వల్ల మహామహులతో కలవడం జరిగింది ఫ్యాక్ట్ మహామహా మహామహులు ఇప్పుడు ఒక ఆత్రేయ గారు ఒక ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ ఒక ఎం కె విశ్వనాథ్ గారు డైరెక్టర్ ఇవి చిన్నవాళ్ళే వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఒక పెద్ద కారణంతో పుట్టిన మనుషులు వాళ్ళు వాళ్ళతో మహమూరు ఇలా కూర్చొని మాట్లాడడం చిన్నవాడు కాదు రియలీ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ నేను కూడా మీతో అంటే యాంకర్ గా నాకు కూడా ఇంత పెద్ద వాళ్ళతో చేస్తే నిజంగా అంటే నాకు ఒక మెమరీ సార్ వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఇప్పుడు నాకు నేను వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆత్రేయ గారితో ఇలా కూర్చొని కాకి తాడం ఏంటి మందు కొట్టి ఆత్రేయ గారి మందు కొట్టే సిగరెట్ తాగేవాడిని కాదు ఎందుకో సిగరెట్ తాగడం అవిధేయత అనిపించింది తప్పు అనిపించింది మందు మాత్రం తాగుడు కానీ అప్పట్లో మీరు మీరు నటించినప్పుడు అంటే అందరూ కూర్చొని ఒక సెట్ లో భోజనం చేయడం అంటే ఒకళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి క్యారియర్ రావడము మీరు అందరు కలిసి అవి ఒకరి ఇంటి దగ్గర నుంచి వచ్చే సంఘటనలు తక్కువ అది ఎవరంటే సూర్యకాంత్ అమ్మ ఎవరు ఒకరిద్దరికి ఆ సహజ ఉంది ఇంటి దగ్గర నుంచి క్యారీ పట్టు వచ్చా పట్టుకురారు ఆ తర్వాత ఎవడో కుర్రాడు తెచ్చేసాడు లంచ్ టైంకి సూర్యకాంత్ అమ్మకు ఉంది అలవాటు ఇంకెవరికి ఉన్నట్టుంది జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ అందుకే ప్రొడక్షన్ వాళ్ళే కంపెనీ వాళ్ళే భోజనాలు పెట్టేస్తారు సార్ ఇక్కడ నాకు ఒక విషయం చెప్పండి మీరు మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటే సావిత్రి గారి గురించి కూడా మీరు చాలాసార్లు ప్రస్తావించిన సందర్భం కానీ ఇప్పుడు మహానటి అనే పేరుతో మంచి సినిమా ఒక ఒక డాక్యుమెంటరీ ఒక సినిమా తీశారు సో చూసుకుంటే ఆ సినిమా చూసినప్పుడు ఇది నిజంగానే మీకు తెలిసిన సన్నివేశాలు కానీ ఇది నిజంగానే ఫ్యాక్ట్ అనిపించింది అందుకే ఆ అనుభవంతోనే ఇప్పుడు ఆ సినిమాలో ఎంతవరకు అందులో అన్ని ఆల్మోస్ట్ అటు ఇటుగా అంటే సావిత్రం ఆవిడ జీవితం కూలంకషంగా నాకు తెలియదు కానీ అది చూపించిన వాటిలో చాలా విషయాలు నేను విన్నవి ఒకటి అది కాదు అది అలా కాదు అని నాకు అనిపించింది ఏంటంటే దీప మన ఒక హీరోయిన్ ఉండేది దీప రామాయణంలో పిడకల వేట ఆ సినిమా టైటిల్ రాజీవ్ చంద్ర డైరెక్టర్ ఓసారి అంటే షూటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వాల బయట సావిత్రమ్మ సైడ్లో కూర్చుంది దీపం వచ్చింది 
కారులో అలా ముందుకు వెళ్ళింది చూసింది దశావిత్రంలో ముందుకు వెళ్ళి ఆ మేకప్ రూమ్ దగ్గర ఆ మేకప్కి వెళ్ళి మేకప్ అయిన తర్వాత వస్తుంది సావిత్రమ్మ దీపా అంది మేడం టైం ఎంతే ఉంది ఆవిడ గంట గంటన్నర లేట్గా వచ్చింది అమ్మాయి అని ఏదో నవ్వుతుంది చూడు అందంగా ఉన్నావు మంచి వేషాలు వస్తున్నాయి మంచి భవిష్యత్ ఉంది తప్పు కదా ఇలాగా నీ కోసం హోల్ సెట్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫ్రమ్ నైన్ ఓ క్లాక్ అని ఏదో తిట్టింది ఏదో చెబుతాం సరే సరే బుట్టబుడు ఎయిట్ చేస్తుంది వీళ్ళు టచ్ అప్ చేసుకుని వెళ్ళింది వెళ్ళిపోయింది సినిమాలు ఎలా చూపించారు అంటే కొన్ని కొన్ని మార్పులు ధర వచ్చిన సినిమా ఆవిడ ఏదో పెడతా నీకుంది అక్క సినిమా నాకు ఇక్కడ అక్కడ పదకొండు పడుతుంది ఏవో సినిమా లిస్ట్ చెప్పింది అని కొంచెం రెక్లెస్గా మాట్లాడి వెళ్తుంది అంటే సావిత్రమ్మ మీద మనకు సింపతి కలిగేట్టుగా ఆ సినిమా మార్చారు బట్ యాక్చువల్గా జరిగింది ఏంటంటే బొడబ కూడా ఎయిట్ అయింది దీప అప్పటికి సావిత్రమ్మ గారు బహుశా ఆరోగ్యం పాడైపోయి నో డౌట్ అంత ఓ ఆయన సావిత్రమ్మ అని లేదు బట్ సావిత్రమే సావిత్రమ్మ అయింది అది మాత్రం చిన్న మార్పు నాకు అనిపించింది నిజంగా జరిగింది అది కాదు బికాస్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ ప్రత్యక్ష సాక్షి అది అలా ఇంకొకటి సావిత్రమ్మ అంటే ఎలాంటిది అంటే ఆవిడ ఉంది అనుకో చైర్లో కూర్చుంది అనుకో ఆ దగ్గర కూర్చోం మర్యాద చీర ఉంటే అక్కడ దూరంగా పోయి కూర్చుని ఏ మాట్లాడుకుంటాము ఇది అవుతుంది ఒకసారి ఆవిడ హేమ సుందర్ గారు అంది ఏమ్మా మీరు ఎలా నడుస్తారో చూపించనా అంది చూపించడం ఏంటి ఎలా నడుస్తారో చెప్పనా అంటే ఇదో కొంగలుగా నడుస్తావురా బాత్లో నడుస్తావురా అని ఏదో చూపించనా అన్నదో నాకు అసలు అర్థం కాలేదు హౌ కెన్ షీ షో షో చేయడు అలా వేరే కదలో మొహం ఊపాను ఆవిడ లేచి నాలుగు అడుగులు లేచి మీరు మరో అనుకోకూడదు అని అలాగేనమ్మా అక్కడ నుంచి అక్కడ వరకు ఒక ఒక పదిహేను అడుగులు నడిచింది హేమ సుందర్ అలాగే నడుస్తాడు నాకు తెలుసు నా నడకలో నా నడక పోలికలు ఉన్నాయి కానీ ఏదో చిన్నది యాడ్ చేసింది ఆవిడ ఇది ఇది ఏంటి యాడ్ చేసింది చూసి వాళ్ళకి నవ్వు వస్తుంది నేను అలా నడుస్తానా అది చిన్నది మిర్చి యాడ్ చేసింది అయిపోయింది అలాంటిది చెప్తున్నా ఎక్కడ సావిత్రమ ఎక్కడ హేమ సుందర్ అందరూ నమ్మ అక్కడ ఏంటంటే రామారావు ఉన్నారు ఆయన తరహా అది ఆయన స్టైల్ ఆఫ్ మూవింగ్ థింగ్స్ అలా ఉంటుంది చాలా గంభీరంగా ఉంటారు జోకులు వేయరు అవసరం వచ్చి ఆయన దగ్గరికి వెళితే మాట్లాడతారు కానీ ఆయన కలువు చేసుకొని మాట్లాడతారు రిజర్వ్ టైప్ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రతి వాళ్ళు జోకులు వాడం హస్కేయుడు ఉండదు నాయకుడు వారు చలాకీగా ఉంటారు అయ్యో జోకులు ఆడపిల్లలు కనిపిస్తే ఏదో జోక్ వేస్తాడు చల్ల మా చలాకి ఆయన అన్నట్టు ఒక రాజుగారు కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది సో చూసుకుంటే మీరు వీళ్ళ తర్వాత ఎక్కువగా చిరంజీవి గారి సినిమాల్లో మీరు ఎక్కువగా యాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫాదర్ మళ్ళీ కొన్ని కొన్ని స్వయం కృషి అయిన శుభలేఖ సినిమా చాలా సినిమాలు ఒక సినిమాలో అయితే ఆయనకి కంప్లీట్ తండ్రి క్యారెక్టర్ లో అతను ఎక్కువగా చిరంజీవి గారితో ఆఫర్స్ ఎందుకు ఎక్కువ వచ్చాయి ఎందుకంటే నేను చెప్పలే చెప్పలేను బట్ ఇట్స్ సో హ్యాపీ అండ్ అంతే అంటే ఎన్ని దగ్గర పదో పన్నెండో ఉండి ఉంటాయి చిరంజీవితో యాక్ట్ చేసినవి ఫస్ట్ అసలు నేను చిరంజీవిని చూసింది అప్పుడు ఇంకా బడ్డింగ్ ఆయన ఈరంక శర్మ గారని ఒక డైరెక్టర్ గారు బాల కె బాలచందర్ టమిల్ ఆయనకి ఆ రోజుల్లో అసోసియేట్ ఆయన డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత ఒక సినిమా అదేంటి కుక్క కాటుకు చెప్పు దెబ్బ చూసావాటిల్ అందులో ఒక వేషానికి మన తరుణ్ ఫాదర్ లేడు హీరో తరుణ్ వాళ్ళ మదర్ కూడా ఆవిడ క్యారెక్టర్ హీరోయిన్ ఆవిడ 
కన్నీ మనుషుల హీరోయిన్ రోజు అరే అది పేర్లు గుర్తుంటం లేదమ్మా అంటే ఈ వయసు వాళ్ళు వచ్చిన ఏదో ఒక రోగం ఇది ఇన్సిడెంట్స్ అవన్నీ గుర్తుంటాయి పేర్లు మర్చిపోతుంటాయి చిత్రంగా ఇదేంటో ఇది రోజారమ్మని మూడు ఆయనకి ఎక్కువ కోట చెప్పి దగ్గర ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది అది వాళ్ళు ఎందుకో కౌరు పెట్టాను అతనికి ఏంటి కాస్ట్యూమ్ దేనికి ఫర్ సమ్థింగ్ ఆఫీస్ నుంచే కౌరు పెట్ట ఫోన్ చేస్తే వస్తున్నాడు వస్తుంటే దాంట్లో ఈ కుర్రాడు గెలిచాడు ఎవరు ఇప్పుడు చిరంజీవి ఆయన అప్పటి కుర్రాడు గెలిచాడు ఎక్కడికంటే ఇదిగో శరం గారి ఆఫీస్కి అక్కడ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు ఇదో సినిమాకి అయి ఉంటుంది అయి ఉంటుంది ఏం నేను అనుకుంటున్నా ఏం మాటల్లో కూడా రాలే అయితే కాసేపు ఉండు మన ఇద్దరు కలిసి వెళ్దాం అనుకు అనుకున్నారు ఇద్దరు కలిపి ఆఫీస్ దగ్గరికి వచ్చారు బయట నాలుగు చైర్స్ ఉంటే నువ్వు ఇక్కడ కూర్చో వచ్చేస్తానని లోపలికి వచ్చి డైరెక్ట్గా ఆయన కలుసుకొని ఏదో చెప్పని చెప్పేసి వెళ్ళిపో బయలుదేరాడు సార్ సార్ మనం అంతకుముందు రోజు అంతకుముందు రోజు ఏం జరిగిందంటే దానికి చేగా ఉండే హరిరామ జోగయ్య గారు ప్రొడ్యూసర్ సమ్ పత్రిక అది సితారా అనుకుంటారు ఇఫ్ ఐఎమ్ రైట్ అందులో బ్యాక్ పేజ్లో ఒక బొమ్మ ఉంది ఇది ఇలా ఇలా పట్టుకుని ఒక స్టిల్ హరిరామ్ జోగయ్య గారు డైరెక్ట్ కదా చూడండి ఈ కుర్రాడు కళ్ళు బాగున్నాయి కదా అన్నాడు అంతే అందరం చూసాం నిజంగానే కళ్ళు బాగున్నాయి ఆ మొహం ఆడ కళ్ళే అన్నట్టు ఉంది అంత పెద్ద కళ్ళుతో అయిపోయింది సార్ నిన్న హరిబాబు గారు చెప్పారు కదా ఆ కుర్రాడు ఫోటో కళ్ళు బాగున్నాయి ఆయన వచ్చాడు చూస్తారా అన్నాడు పిలవండి అన్నాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు పిలిచి బాబు డైరెక్టర్ గారు చూస్తానంటున్నారు వచ్చాడు ఈ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ అసలు ఇలాంటి వస్తుంది అని వచ్చి చేతులు కట్టిన పడ్డాడు అండి అప్పుడు ఆయన పేరు చిరంజీవి కాదు సంథింగ్ ఏదో ఉంది మామూలుగా శివశంకర్ వరప్రసాద్ ఏదో ఉంది అయింది ఏం చేస్తున్నాం అంటే అప్పుడు ఈ పునాది రాళ్ళు అయిపోయిందో ఏదో సంథింగ్ అప్పుడు ఒకటో రెండో మూడో అయి ఉంటాయి ఏమో తెలియదు అవి సరే అన్నారు ఇప్పుడు ఒకటో రెండో స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయని అంత గాడ్ బ్లెస్ అన్నారు వెళ్ళిపోయారు శర్మ గారు ఏం చేశారంటే అదేనమ్మా ఫీట్ అంటే అది రోజు రమణ హస్బెండ్ ఆయన పేరు ఇలా కొట్టేసి చిరంజీవి పేరు రాసాడు చూసి ఒక్క క్షణంలో ఏమైంది అప్పుడు నేను అనుకుని అప్పుడు నేను అనుకున్నాను నేను అంటే నారాయణ ముసలి వేషాలకు ట్రై చేసేవాడు ఎప్పుడైనా వెళితే ఆఫీస్కి నా తోటి వాడిని తీసుకెళ్ళకూడదు అది కంటి ముందు జరిగింది కదా పాపం అతని పేరు కొట్టేసి ఈ పేరు రాశారు అప్పుడు మొదటి పరిచయం అన్నా అంటే ఇంత అయిపోతాడు అని అనుకోలేదు నేను అనుకోలేదు మామూలు బట్ ఏదో ఉంది దేర్ ఇస్ సంథింగ్ సమ్ స్పార్క్ అందులో ఏంటంటే హీరోయిన్ మాధవి తనని ఏదో ప్రలోభ పెట్టు మాయ చేసు ఫటాఫట్ చేసి కడుపు చేసేస్తాడు కడుపు చేసిన తర్వాత ఇంకేముంది నేనే వెళ్ళి వాడి కాళ్ళు పట్టుకొని వాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దామని వంకాయలు సచ్చినాయన వాడి ఆ క్యారెక్టర్ తాత వచ్చాను ఆయనకు తెలుసు ముసలి ఆయన నాయన్ని నీకేం ఎక్కడ ఉన్నాడు నీ మనం ఉన్నట్టే మీద ఉన్నాడు అన్నాడు మీ ఆడి మీదకి వెళ్ళాను తలుపులు వేసి ఉన్నాయి లోపల నుంచి సమ్ వెస్టర్న్ మ్యూజిక్ వినిపిస్తుంది తలుపు కొంచెం చూసాను షార్ట్ అనమాట చూస్తే లోపల ఒక కుర్రాడు గ్రామ్ ఫోన్ రికార్డు లేకపోతే టేప్ రికార్డులో పెట్టుకొని ఆ బీట్కి డ్యాన్స్ వేస్తున్నాడు నేను ఆశ్చర్యం ఏంటి అబ్బా ఈ కుర్రాడు ఎలా ఉందంటే అప్పుడు మనకి డ్యాన్స్లు అంటే ఎవరు ఆడాలి డ్యాన్స్లు వదిలి నాగేశ్వర్ గారు బహు తక్కువ కృష్ణగారే ఇప్పటికే కృష్ణగారి డ్యాన్స్ అంటే ఎక్కువ వచ్చినా రాకపోయినా మనకు తెలిసిన హీరోలు డ్యాన్స్ అంటే నాగేశ్వర్ గారు అయింది ఆ డ్యాన్స్ చిత్రంగా ఉంది ఈ ఆఫ్రికన్స్ డ్యాన్స్ ఉంటుంది ఊడో ఏదో అంటారు కొంచెం సెక్సీ సెక్సీగా ఉంటాయి చిన్న మగాళ్ళు చిన్న 
బీస్ట్ లాగా ఆడదా నైలాస్తా అలాంటి అలాంటి ఒక డాన్స్ అలాంటిది కనిపించింది అబ్బాబా చిత్రంగా ఉందా అనుకున్నా అంతే అది ఆయన మొదటి నేను చేట్లో చూసింది ఆ రకంగా వెళ్ళింది ఎంత చిరంజీవి చాలా మంచాడు అమ్మ చాలా అసలు ఏంటి నాకు ఇది నాలో ఏదైనా లోక నాకు చెడ్డాడు ఎవడు కనిపించలే చెడ్డవాళ్ళు ఉంటారు కదా ప్రపంచంలో చెడ్డవాళ్ళు లేక లేరు అన్నారు తప్పదు అజ్ఞానం నాకు కనిపించిన వాళ్ళు అందరూ అందరూ అబ్బాయి వీడేంటి అని నాకు ఎక్కడ అనిపించి దీని వాడి జోలికి ఇంక వెళ్ళడం టోటల్గా అనుకుంటున్నది నా నేచర్ అందరూ మంచివాళ్ళు యాక్టర్స్ నాకు కలిపి కలిసిన యాక్టర్స్ అందరూ 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 కొన్ని చిన్న వజ్రాలు ఇవి చిరంజీవి రజనీకాంత్ గారి గురించి కూడా మీరు ఒక మాట అన్నారు అంటే మీరు విచిత్రంగా అంటే ఇప్పుడు మాకు రజనీకాంత్ అంటే ఒక తలైవా ఒక ఒక సూపర్ స్టార్ అలాగా కానీ మీ మీరు అసలు ఇండియాలో ఉన్న పెద్ద సూపర్ స్టార్ ఎవడంటే రజనీకాంత్ గారు మా ఫ్రెండ్ నాతో పాటు ఇలా అలా అని అది నల్లగా ఉండేవాడు నల్లగా ఉండేవాడు హీ నవ్వ యూస్ టు టేక్ కేర్ అబౌట్ హీజ్ ఎపీరియన్స్ రెక్లెస్ నేను ఇప్పటికే రెక్లెస్ కదా వాడికి అడ్డం గీసుకోడు జుట్టు దూకోడు బట్ట వచ్చింది జుట్టు దూకోద్దు కదా వీళ్ళందరూ బంగారం అమ్మ ఒక్కొక్కడు ఏంటి రజనీకాంత్ అంతు లేని కథ నవ్వు సినిమా వచ్చింది ఎవరు బాలచంద్ర డైరెక్టర్ అందులో ఒక చిన్న విషయం హీరోయిన్కి అన్న తమ్ముడు హీరోయిన్ ఎవరు జయప్రద అప్పుడు పరిచయం పెద్ద పరిచయం అని కాదు అప్పుడు ఆ తర్వాత 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 కొంచెం వాడు కలిసిపోతాడు వాడు వాడు కూడా రిజర్వ్గా ఉండే మనిషి కాదు కలిసిపోయేవాడు ఏదో సంభవం నేను కూడా ఐ వాజ్ వెల్ రిసీవ్డ్ బై అదర్స్ ఎవరు ఎవడ్రైవ్డ్ అన్నట్టు చూడబడ్డం అలాంటి అనుభవాలు తక్కువ తక్కువ కాదు లేవేమో మొత్తానికి ఇండస్ట్రీ నన్ను సగ్గా చూసింది ఆర్టిస్టులు సగ్గా చూసారు డైరెక్టర్లు సగ్గా చూసారు ఎవ్రీథింగ్ ఐ వాజ్ నెవర్ హర్ట్ బుత్తుగా ఉండకపోవు ఉండకపోయి ఉంటాయి ఒకటి నెగ్లిజిబుల్ అదమ్మా అంటే నేను ఒక ఒక సీన్ నేను మీరు యాక్ట్ చేసింది నేను బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నది ఏంటంటే ఒక ఒక సీన్లో ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ మీది ఒక అమ్మాయిని ఇబ్బంది పెట్టడము తర్వాత మీకు యాక్సిడెంట్ అవ్వడము ఆ సీన్ నాకు ఒక సినిమాలో బాగా నేను అదే అదే సినిమా చట్టానికి కళ్ళు లేవు ఆ సినిమాలో మీ విలన్ క్యారెక్టర్ అంటే అమ్మ ఇలా కూడా విలన్ చాలా అదేంటంటే దాని డైరెక్టర్ ఈయన ఇప్పుడు పెద్ద హీరో టమిళ్ళు చంద్రశేఖర్ అని ఒక డైరెక్టర్ ఉండేవారు వాళ్ళ అబ్బాయి ఇప్పుడు సంబ ఇప్పుడు పెద్ద హీరో ఎవడు టమిళ్ళు తమిళ్ ఆ పెద్ద వాడిని వదిలి చిరంజీవి రజనీ వదిలిస్తే ఎంజ్ ఆ విజయ్ విజయ్ నాన్నగారి పేరు ఏదో సం చంద్రశేఖర్ ఆయన డైరెక్టర్ ఫస్ట్ డే షూటింగ్ ఇక్కడే చెప్పారు విలన్ క్యారెక్టర్ని బుక్ చేసేటప్పుడే చూద్దాం చేయకూడదా అని ముట్టు పెట్టుకోలేదు కదా నేను అయింది ఏదో షార్ట్ చెప్పారు అలాగా వాటిని యాక్ట్ చేస్తూ డైరెక్టర్ గారు చెప్పాను సరే ఇలాగా అని ఒక చిన్న ఇది పెడతానండి దాని ఏమంటాం ఊత పదం లాంటిది ఇది పెడతామంటే చేసాను నేను చేశాను అయిపోయింది ఏంటి ఎవరినో ఫోన్ చేసి రే తంత నేను ఏ అంటే ఫోన్ వస్తేనే ప్యాంట్ తెరిచిపోయి ఇలాంటి క్యారెక్టర్ బట్ బ్యాడ్ విలన్ అంతకుడు అంత భయపడే అంత భయపడే క్యారెక్టర్ రేప్ చేసి అలా అంటే వెధ పనులు అన్ని తెచ్చిన అలా అంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది ఎక్కడో కదా ఎక్కడో కదా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అనే పెద్ద రైటర్ ఉన్నా తెలుసు కదా పేరు విన్నానండి ఇవి పడగలు అవి ఆయన ఒక చోట రాస్తారు పులిని చూసి మనిషి భయపడతాడు ఎందువల్ల పులి క్రూర జంతువు మీకు తెలియదు ఏమో పులి కూడా మనిషిని చూసి భయపడుతుంది ఎందుచేత అనగా తన క్రూరత్వమే ఆ భయమనకు కారణము అంటాడు 
తన మనసులో ఉన్న క్రూరత్వమే తను భయపడేట్టు చేస్తుంది అని ఒక రకమైన మానసిక విశ్ల విశ్లేషణ చాలా గొప్ప రైటర్ నేను అది అది ఇక్కడ ఈ చెడ్డ రాసుకెళ్ళి ఎందుకు భయం అంటే వాడి చెడ్డతనమే వాడి భయానికి కారణం ఆవిడ తిరిగిస్తాను అని అలా అయింది అది ఆ చిన్న అది పెట్టాను యాక్సెప్టెడ్ ఇది హిందీలో కూడా తీశారు రీమేక్ అంధా కానూన్ అని ఇది ఇదేంటి ఇక్కడ తెలుగు క్రిస్టైట్లు ఏంటి చట్ట అది కళ్ళు అంటే చట్టం కూడిది అంధా కానూన్ తెలుగులో అమితాబ్ బచ్చన్ అయితే అందులో రజన్ చేసినట్టు అన్నాడు రజని ఆల్సో వస్తుంది అలా అయిందమ్మ అది చెప్తాన ఇలాంటి దిక్కుమాల అనుభవాలు రెండు ఉన్నాయి చంద్రమోహన్ గారితో కూడా మీరు చంద్రమోహన్ అంటే ఒకసారి ఆ టైం హీరో లిస్ట్ చెప్పు నువ్వు చంద్రమోహన్ గారు మురళీమోహన్ గారు శోభన్ బాబు గారు కృష్ణ గారు వీళ్ళందరితోనూ రంగనాథ్ రంగనాథ్ నా కొడుకు అది మీరు ఇందాక చెప్పిన వాళ్ళందరూ నా కొడుకులే అందరు ఇంక్లూడింగ్ కృష్ణ గారు కృష్ణ గారు శోభన్ బాబు గారు మురళీమోహన్ చంద్రమోహన్ ఇంకెవరు ఉన్నారు చెప్పేవాడే ఆయన కొడుకు ఎవడో ఏంటండి అన్ని ఫాదర్ కి అంతా చేసి క్యారెక్టర్ అంటే ఓయ్ నాలుగు వందల సినిమాలు చేశాను అంటే ఎక్కడో తగులుతారు కదా అంతే అంతే అన్ని ఇట్లా అంటే ఇప్పుడు అన్ని ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చాయి ఎప్పుడైనా ఒకసారి అనిపించిందా అరే అన్ని ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ వచ్చాయి ఇంకా నేను ఏదో చేయాలి లేదమ్మా ఇంకోటి మొదటి నుంచి కూడా నాకు హీరో ఇది లేదు ఓకే ఆయన వాటయా నాది హీరో మొహం కాదు దేనికి అంటే నాకు వేష నటనకి స్కోప్ ఉండే వేషాలు ఏమైనా దొరుకుతాయి అప్పుడు నాకు నిజంగా మనసులో ఉన్నది ఏంటి జగ్గయ్య గారు ఉన్నారు కదా ఆయన హీరో వేషం కూడా ఒకటి రెండు ఏది వేశారు ఐ ఐ డింట్ సి ఆయన హీరో నేను చూడలే మిగిలి ఇప్పుడు నాగేశ్వర గారు పక్కని రామారావు గారు పక్కన వేసేవాడు ఎలాంటిదంటే ఆయన వచ్చాడు అంటే హీరోని తినేస్తాడు అన్నట్టు ఉండేది ఆయన క్యారెక్టర్ అలాంటి వేషాలు వేయాలని ఒక చిన్న ఆశ దొరకలేదు అనుకో చెప్తున్నా అంతే తప్ప హీరో అవ్వాలి నేను ఎప్పుడు ఐ డింట్ ఐ డిడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ ఐ డిడ్ నాట్ వాంట్ ఇట్ సార్ అప్పటి సినిమాలకి ఇప్పుడు సినిమాలకి మీకు ఏం తేడా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు సినిమాలు చూస్తున్నారా మీరు ఇప్పుడు వచ్చే అప్కమింగ్ హీరోస్ అయినా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైకి రెండు వేల ఇరవై రెండుకి తేడా ఉండదా మరి అన్నిట్లో ఉంది అంతవరకు ఎందుకమ్మా ఇప్పుడు మీరు కట్టుకునే చీరలు అవి అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడు ఎంతమంది చీరలు వేస్తున్నారు అవి వినటం సొంతంగా ఎవడో కుర్రాడు వెళ్ళిపోతుండ అనుకుంటాం ఆ అమ్మాయి కదా ఎంత మారిపోయింది సో అన్నీ మారు అన్నిటితో పాటు ఇండస్ట్రీ కూడా మారింది ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే ఇప్పుడు టెక్నిక్ అయితే టెక్నాలజీ అంటాం కదా అది విపరీత విపరీతం అనుకుంటున్నాం ఇంకొక పది పదిహేను ఏళ్ళు పోతే ఇరవై రెండులో చూడు మా అవతార్ ఉంది మాట వరుసది ఇంది ఇంగ్లీష్ అవతార్ అని చూసాం ఇంకొన్నాళ్ళు పోతే ఇంగ్లీష్ ఆ చీడ అవతారం నచ్చింది అది చెప్తున్నా కాదు కొత్త ఇప్పుడు పాత రోత పోతుంది సో మీరు సినిమాలు ఆపేసి చాలా రోజులు అయింది చాలా మంది నేను మీ దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడైనా మీ ఇంటర్వ్యూస్ చూసినప్పుడు అంటే మీ పా మీరు చేసిన పాత ఇంటర్వ్యూలు నేను చూసినప్పుడైనా కింద కామెంట్లో హేమ సుందర్ గారు మళ్ళీ సినిమాల్లో కనిపిస్తే మాకు చూడాలని ఉంది ఆయన ఎందుకు సినిమాలు ఆపేశారు అనే క్వశ్చన్ చాలా మంది నన్ను అడిగారు మీ ఇంటర్వ్యూస్ కింద కూడా చాలా మంది కామెంట్ చేసి ఎలా వచ్చిందంటే నాకు ఎక్కడైనా కుర్రాలు నీళ్ళు చూస్తే సార్ సార్ మా మా అమ్మకి మీ మా మామ మీ ఫ్యాన్ సార్ అంటుంది అంటే ఆ తరం వాళ్ళకే నేను తెలుసు కానీ నీ నీ ఏజ్ వాళ్ళు నాకు తెలియదు చూసి ఉండరు ఎప్పుడో పాత బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాలు ఇప్పుడు మీరేందుకు చూస్తారు బోరు అలా అంటే అవి సినిమాల్లో ఒక కథ ఆ కథ అది తీరు వేరు అది రోజులు మారే ట్రీట్మెంట్ మారి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ చేంజ్ అలాగా ఆ పాత వాళ్ళు ఎవరైనా అనుకోవాలి తప్ప కొత్త వాళ్ళు అసలు బయటకు వెళితే ఇప్పుడు నన్ను ఎవరు గుర్తుపట్టరమ్మా గుర్తుపట్టిన ఎక్కడో చూసినట్టుంది అన్నది ఏదో వస్తుందేమో తప్ప 
అంటే ఎవరైనా అడిగారా మిమ్మల్ని గురుగారు ఇట్లా చేస్తారా ఇందులో ఒక తండ్రికి తాత పాత్ర ఉంది అదే వేషమాడుతున్నారు అంటే పాత వాళ్ళందరినీ కూడా ఇప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకోవడానికైనా సినిమాల్లో వీళ్ళు కనిపిస్తే బాగుండు అనే తీరులో అది కాదు కానీ ఇప్పటికి పాత డైరెక్టర్లు కొంతమంది ఇప్పుడు నాతో నేను యాక్ట్ చేసిన ఆ రోజులు ఉన్నారు అప్పటికే చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు గురుగారు వేషం వేస్తారు ఓకే కమాన్ డబ్బులు మిస్టర్ వచ్చిందే భయ్య బాబు డబ్బులు ఇది స్టార్ట్ ఇప్పుడు నేను ఆర్థికంగా తడుముకోవటం లేదు అబ్బాయి దీనివల్ల హీఈస్ ఎర్నింగ్ వెల్ ఫైనాన్షియల్లీ హ్యాపీ ఇంక హెల్త్ ఇది హ్యాపీ ఇంక ఏంటంటే నాకు కష్టం కదా చెప్పా వేషం ఉంటూ వస్తే వెళ్ళిపోతాయి మీ ఇష్టం ఆ వేషం ఏంటని కూడా అడగను గో సార్ మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు మీరు ఫినాన్షియల్గా మీకేం ప్రాబ్లం లేదు అని కానీ చాలామంది ఆర్టిస్టులు అండి అంటే మీ టైంలో చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు కొంతమంది ఫినాన్షియల్గా బాధపడుతున్నాము పూర్గా సినిమాలో అయిపోయింది మాకు గుర్తింపు గుర్తింపు పోయింది ఏ గుర్తించున్నాడు ఏంటి కోట్లు అరిగించారట అది కాదు కొంతమంది ఏంటంటే నిజంగా సంపాదించి సుఖంగా ఆ రోజుల్లో ఉండే వాళ్ళు కష్టాలు పడడం చూస్తున్నా ఎవరి గీత ఎలా ఉంటుందో ఏం చెప్తాం తల్లి కొంతమంది ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో ఒక చిన్న శాపం అది ఇది ఉంది కదా అది శాపమే శాపం అంటే ఐ థింక్ క్రియేటివిటీకి సంబంధించిన ఎక్కడ వచ్చినా అది వస్తుంది అనుకుంటాను ఆ లిక్కర్ అన్నది ఇట్ ఎంటర్స్ ఆ రకంగా లిక్కర్ వాళ్ళు దెబ్బతిన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు చాలామంది అంటే ఉన్నారు అదే కాదమ్మా నేను అప్పుడు అనుకునేవాడిని ఈ సినిమా ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ పిల్లలు ఏంటో అని అయ్యో మేకప్ మ్యాన్ మేకప్ అసిస్టెంట్లు వాళ్ళ పిల్లలు ఎంత చక్కగా ఉన్నారంటే అయ్యో ఇండస్ట్రీని ఎంత పర్థం చేసుకుని ఏంటంటే రాంగ్ లెన్స్లో నేను చూశాను అందరూ మెనీ ఇండస్ట్రీ పీపుల్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ దేర్ వెరీ 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 వెల్ ఆఫ్ చాలా బాగున్నారు నిజంగా ఇంకా బయట వాడు మద్రాసులో ఉంటేప్పుడు సంపాదించేది నెలకి ఐదు వందలు ఆరు వందలు వాళ్ళ అబ్బాయి ఇప్పుడు నెలకి రెండు లక్షలు సంపాదించుకునే అబ్బాయిలు అది అలాగా చాలా మంది ఉన్నారు దే ఆర్ సో హ్యాపీ సార్ మీరు అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉన్నప్పుడు ఉన్నారు ఈస్ట్ మన్ కలర్స్ అన్నప్పుడు ఆ టైంలోనూ మీరు యాక్ట్ చేశారు కలర్ వచ్చేటప్పటికి కూడా మీరు యాక్ట్ చేశారు ఈ మూడు ఇంట్లో మీకు డిఫరెన్స్ ఏమైనా కనిపించిందా ఏమనిపించింది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి అదేంది కాదు సత్యజిత్ తెలుసు కదా పెద్ద పేరు ఉన్నావా విన్నాయిర్ పంచాలి అవి పేరు వరల్డ్ ఫేమస్ అది ఎంత ఫేమస్ అంటే వెన్ హిస్ హెల్త్ వాజ్ నాట్ వెల్ ఇంక రేపం వాపు టాటా చెప్పేస్తారంటప్పుడు ఫ్రెంచ్ గవర్నమెంట్ ఆయనకి అది సమ్ ఏదో గౌరవం ఇచ్చింది చనిపోతాడని తెలిసి ఫ్రెంచ్ ఫ్రాన్స్ అక్కడ నుంచి అంటే అంత గొప్పవాడు ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఇండియా అంటూ సినిమా వైజ్ ఇంటర్నేషనల్ తెచ్చి గుర్తింపు తెచ్చింది ఆయన ఆయన కలర్ వచ్చేసరికి he used to dislike color okay ka cinema ante black and white aithe aap chesi chevar rojulu producer vaalu ibbandi padta kottayandi ayina color chesadimo but not to his liking adi color black and white aa color color ani ippudu ఇవి ఎక్కడో తెలియదు నేను కుక్కలు అట బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో చూస్తాయి అట దాని కలర్ తెలియదు అట అలాగా మనకు ఒక పిల్లలు అయిపోతే ఓకే అది కాదు కానీ అలాగా కలర్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ప్లస్ పాయింట్స్ నో డౌట్ సహజంగా ఈ కంటి కనిపిస్తున్నది కనిపిస్తుంటే తెర మీద అది ఒక అందం కదా అది ఇంతకు ముందు సార్ అంటే నాకు ఇంకొకటి అండ్ ఇంతకు ముందు సినిమాలకు ఇప్పుడు సినిమాలకు ఒక క్యాస్టింగ్ అనేది అంటే ఆడవాళ్ళకైనా ఇప్పుడు ఇబ్బంది పెడుతున్న సిచ్యువేషన్ పాత సినిమాలు కూడా అలాగే ఉండేవా ఆ టైంలో కూడా అలాంటివి ఏమైనా జరిగేవా అనాదిగా ఆడదని ఆడదని బతుకే అంత నేను ఈ అసలు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇది ఎక్కడ పొరపాటు ఎలా జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది పొరపాటు అని కాదు వై ఇట్ సో హ్యాపీ గో టు రాతీయుగం కెలుపు 
ఇప్పుడు కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు వెనక్క వెళ్తే ఆడ మగా పెళ్ళి అన్న ఆ ఇదే లేదు వివాహ వ్యవస్థ వివాహం అన్న ఆ కాన్సెప్టే లేదు అప్పుడు పిల్లల పుట్టలేదా ఏం పిల్లలు పుట్టాలి అంటే పెళ్ళి చేసుకోవాలి అంటే అక్కర్లే కదా అలాగా వాది వరస లేదు ఆడ మగా ఆ దేవుడు అంటూ ఉంటే అది తప్పు అంటే అప్పుడే వాళ్ళని ఏదో చేసేవాడు కదా అంటే తప్పు కాదన్నమాట ఇది అంతే కదా అలా ఉండేది ఆ రోజు అప్పుడు ఆ టైంలో అలా ఉండేది ఆ తర్వాత కొంతమంది పాప మంచి కోసమే చేశారు మహా మహామేధావులు ఇలా ఉంటే ఏదో సొసైటీ పాడైపోతుందనో సొసైటీని ఒక క్రమ మార్గంలో పెట్టాలనో ఈ వివాహం అనే ఒక వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టారు అప్పుడు విచ్చలవిడిగా ఉండేది దానివల్ల ఏమో కొన్ని నష్టాలు ఉంటే ఉండవచ్చు ఆ నష్టాలను అది కట్టడానికి ఇది తెచ్చారు దీనివల్ల వచ్చిన నష్టాలు ఎంత ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు నాకెందుకు నా ఓటు దానికి ఏది ఆ రాతి రాతి యుగానికి సో ఇప్పుడు సినిమా చూస్తారా మీరు అప్పుడు చాలా నాలుగు అయింది చూసా నాటు 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 ఏంటది ట్రిప్ అది చూసా ఇంట్లో వాళ్ళు వెళితే సినిమాకి వెళ్తున్నాడు సరే ఇంటి దగ్గర కూర్చోడు ఎందుకు ఎప్పుడు ఉండేదే కదా అని వెళ్తాం అంతే చిన్న ఎన్టీఆర్ ఏం యాక్టర్ తాత కన్నా ఆ మాటకు వస్తే తాత తాత నో డౌట్ మహానటుడు తాత కాదన్ను కానీ ఇది చిత్రపీడుగు నిజంగా తాతను మించిన వాడు నాకు ఐ లవ్ ఆ చిన్న ఎన్టీఆర్ ఆ చిన్న ఎన్టీఆర్ని కలిసి చెప్తా ఇప్పుడు రాఘవేంద్ర గారు ఆఫీస్ అవి ఉంది కదా ఎక్కడ ఈ ఐ హాస్పిటల్కి ఆపోజిట్ ప్రసాద్ ఐ హాస్పిటల్ అప్పుడు పాత ఒక చిన్న ఆఫీస్ ఉండేది ఎవరు రాఘవేంద్ర గారిది సమ్ టీవీ సీరియల్ అప్పుడు సీరియల్ చూస్తుంది ఝాన్సీ లేదు అమ్మాయి యాంకర్ ఝాన్సీ నా కూతురు దేనిలో అప్పుడు ఎందుకో ఆఫీస్కి వెళ్తుంటే ఒక కుర్రాడు వస్తున్నాడు పోల్చాను ఆ కుర్రాడిని ఏదో సినిమాలో చేశాడు హీరోగానే సినిమా బాగాలేదు కానీ వీడు బాగున్నాడు ఆ కుర్రాడు అదే నన్ను బాబు నువ్వు బాగా చేసావు ఆ సినిమా అంతగా అడగపోవడానికి కారణం డైరెక్టర్ అని చెప్పేది చిన్న కుర్రాడు అయిందమ్మా అది ఫస్ట్ టైం ఈ అబ్బాయిని చూసింది నెక్స్ట్ టైం ఈ ఎన్టీఆర్ చిన్న ఎన్టీఆర్కి గురువు గారు భిక్షు అని ఈయన ఎక్కడో ఒక యాక్టింగ్ స్కూల్లో వెళ్ళినట్టు ఉన్నాడు అక్కడ భిక్షు అని హీ వాజ్ ట్యూటర్ టీచర్ ఆయన ఈవెన్ ఆయన నాకు ఫ్రెండ్ ఎవరు భిక్షు హ్యాంసల్ గారు రెండు ఇక్కడ మనవాడు మా అబ్బాయి ఒక మా కుర్రాడు ఒకనాడు స్టూడెంట్ ఏదో ఆయన వాడికి చెప్పాలో ఏదో ఉంది ఆయన మనసులో వెళ్దాం అంటే పదండి అన్న నా స్కూటర్ మీద ఇక్కడ స్కూటరే మద్రాసు నుంచి స్కూటర్ మీద ఇద్దరు మళ్ళీ విత్తనం ఏమైనా పిలిచేవాడు అని నాకు తెలియదు కానీ మొత్తం ఇది మాట్లాడుకున్నాం వాడితో మాట్లాడారు ఇంకా ఏదో వివరంగా మాట్లాడాలని షార్ట్ షార్ట్ టేక్ రెడీ అయ్యారు మేము పక్క వెళ్ళి ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నాం మిషు నేను అదే ఫోన్ అప్పుడు కొత్తగా వచ్చినట్టున్నాయి నా దగ్గర సెల్ ఫోన్ లేదు మిక్షు దగ్గర ఉంది ఇది ఒక చేసి వెళ్ళలేదు ఇది బాగాలేదని తారక్ ఈయన పిలిచేది తారక్ అని పిలుస్తాడు హే తారక్ ఒకసారి ఆయన్ని సెల్ మీద పంపించు నాది వర్క్ చేయట్లేదు అన్నాడు ఓకే అన్నాడు ఇలా చేయి చేసాడు పక్కన కుర్రాడు ఎవడో ఉన్నాడు సెల్ చేతులు పెట్టాడు ఈ తారక్ ఏం చేశాడు తెలిసినా పట్టుకొని ఫస్ట్ ఫ్లోర్ మీకు ఇస్తాడు సెల్ ఫోన్ని అది సీలింగ్కి తగిలి గోడకి తగిలి కింద పడి గ్రు తిరుగుతోంది ఊరు బాబు వీళ్ళు తాతే బండకు ఉంటే మరీ బండ ఇది ఈ సెల్ ఇంకా బాండ ఆ చగ్గ పర్తిస్తుంది రామారావు గారు ఇంత వెరైటీ ఇంత ఈజు లేదమ్మా 
సో మీకు నాగేశ్వరరావు గారు అంటే కూడా బాగా ఇష్టం అంటే నాగార్జున గారితో ఎప్పుడైనా వాళ్ళ పిల్లల్ని కలవడము అలాంటివి నేను అలాంటివి చేయను నాకు నాకు ఉన్న కొన్ని వీక్నెస్లు ఏంటంటే అన్లెస్ అది ఎక్కడో నాకు ఆ ఫ్రెండ్లీ ఇది పడుతుంది తప్ప వెళ్ళను ఇంకోటి ఈ స్కూటర్ మీద తిప్పేవాడిని కదా రజనీ గారిని కాబట్టి ఇప్పుడు ఎలా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు ఆకాశం మీకు ఇంక వాడి దగ్గరికి వెళ్ళను పక్కన ఉంటాడు ఎన్నడా ఎన్నడా అంటే పోకే ఇప్పుడు వాడి చుట్టూ ఆ సర్కిల్ వేరు ఆ వాతావరణం వేరు కదా అది ఎలాంటిదంటే ఎవరో అమ్మాయి జయలలిత అమ్మా అక్క దగ్గర వీడి అదే రోడ్డు వీడి దగ్గరకు వచ్చే ఫ్యాన్స్తో న్యూస్ ఎన్స్ అయిపోతుందని సీఎం యూస్ టు ఫీల్ కాదు అంత అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు వాడు ఐ థింక్ విఎన్ ఆదిత్య అని ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నారు కదా అది ఏదో సినిమా అమ్మ అందులో హలో బ్రదర్ సినిమా నాకు ఇప్పుడు టైటిల్ నువ్వు చెప్తున్నా నాకు తెలియదు నువ్వు గుర్తురాదు ఏదో తెలియదు నాగార్జున గారు హీరో అతను ఏదో చిన్నప్పుడు ఆర్ఫన్గా ఉండేటప్పుడు చేర తీశానట నేను అది అదే అయి ఉంటుంది అందులో ఆ చేర తీసిన ముసలి అని నేను నాకు సైకిల్ షాప్ ఏదో ఉన్నట్టుంది అప్పుడు కరెక్ట్ ఆ సినిమా నేను చూడలే అది ఆయనతో ఆయన లేడు చిన్న నాగార్జున అయ్యో నాగార్జున బాలకృష్ణ బాలయ్య బాబు నాగార్జునతో పరిచయం తక్కువ బాలయ్య బాబుతో కొంత కొంచెం చిన్న పరిచయం వీళ్ళందరూ ఒక మా బాలయ్య బాబు బాలా శంకరుడు అవును కుళ్ళు అన్ని తెలియవు ఆయనకి ఎంతసేపు ఎస్ అంతేనమ్మా ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ ఫ్యామిలీ అది అది ఏంటి అదే జీన్స్ రామారావు గారు కూడా కుళ్ళు గుళ్ళు అసలు ఆయన రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళడమే ఒక రకంగా అది ఆ తప్పుడు లేని ఆయనకి అంత స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉండేవాడు రాజకీయాలు అంటే కుళ్ళు అయ్యి నువ్వు చెప్తేనమ్మా తల్లి మా నేను టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆంధ్రజ్యోతి మరీ పేపర్ లేకుండా ఉండడం ఏంటి అని తెప్పిస్తుంటాను తప్ప చేస్తే కేసీఆర్ స్పీచ్లు ఇవి అసలు చూడను ఎక్కడో ఏదో చిన్న ఇంట్రెస్ట్ అనిపించింది ఏంటంటే చిన్న తప్ప అస్సలు రాజకీయాలు అంటే చిరాకు ఆ పెంటర్లోకి వెళ్ళాడు ఆయన పాపం ఎంత నలిగిపోయి ఉంటాడు సీఎంగా అంటే రాను రాను ఆయన మీరు కలిసారా అంటే మీ సినిమాల తర్వాత ఆయన రాజకీయం పరంగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కోసారి నేను వెళ్ళి కలవడం అన్నది రూల్ విజయవాడ ఎయిర్పోర్ట్ గన్నవరం కదా గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్లో నేను వీడు రాళ్ళపల్లి గడి ఇద్దరం సపోజ్ టు కమ్ టు మద్రాస్ వెయిట్ చేస్తున్నాం అయితే పన్నెండున్నరకు ఎంతో ఫ్లైట్ రావాలి చెప్పలేదు అలా వెయిట్ చేస్తున్నాం ఉన్న అడిగా ఏం బాబు లేట్ అంటే సీఎం గారు వస్తున్నారండి అన్నారు సీఎం అంటే ఇప్పుడు రామారావు అప్పుడు ఆయన స్వామి వివేకానంద డ్రెస్ వేసే రోజులు ఇవి ఆయన కొంతకాలం వివేకానంద గెటప్లు ఉండేవారు వస్తున్నా అనుకున్నాం అయింది అద్దాలు అంత కనిపిస్తుంది ఆయన దిగారు నడిచి వస్తున్నారు వీడితో అన్నారు వాళ్ళు ఒరేవరే పెద్ద ఆయన చూసి చాలా కాలం అయింది రా ఒకసారి చూద్దాం రా అని వీళ్ళం వాక్ వస్తుండే బయట నిలిచి చూస్తున్నాం అక్కడ కాళ్ళ మీద పడిపోవడం వల్ల గోలైంది అదే నేను అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను వస్తున్నారు నాకు ఈ పాత అలవాటు కదా ఆయన చూడగానే దగ్గర రాగానే ఆయన గాడ్ బ్లెస్ వెళ్ళిపోయాను వీడు చెప్పొద్దు నేను చేసేవాడిని అన్నాడు చెప్పొద్దు అండి నేను ప్రిపేర్డ్గా కాదు రా ఆ పాత అలవాటు అది అయింది అది రామారావుని మళ్ళీ అక్కడ చూసా అంటే అదే ఆఖరి ఇది ఇప్పుడు మీతోటి ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ పరంగా ఎవరు సన్నిహితులుగా ఉన్నారు అదే సన్నిహితులు అంటే ఒకే బెడ్ మీద పడుకోవడం లాంటి అంత వాళ్ళు ఎవరు లేరు కానీ వీళ్ళందరూ చాలా క్లోజ్ ఇప్పుడు శరత్ బాబు శరత్ బాబు ఒంట్లో బాగాలేదు అయ్యో ఇప్పటి నుంచి వస్తున్నామో వీళ్ళు శరత్ని చూడాలండి అక్కడ వీళ్ళ ఒకలా ఐసీయూలోంచి బయటకు వచ్చినట్టున్నాడు బట్ 
చెప్తున్నా జ్వరాలు సో క్లోజ్ సో క్లోజ్ ఇండస్ట్రీ లోన్ అంతసేపు ఆ క్లోజ్నెస్ లైవ్లీగా ఉండేది ఇప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవడం ఆ జ్ఞాపకం తప్ప ఏం లేదు అంతేనమ్మా మానవ సంబంధాలు అంతకంటే ఈవేళ అని చూసే పళ్ళం రేపులా ఉండదు చాలమ్మా నేను చూడు చాలాసేపు చెప్పాను అయ్యో నాకు ఎన్నో అర్థమయ్యాయి ఫస్ట్ మీరు ఎప్పుడు లైక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అంటే మీ టైంలో నాకు ఇంత టైం ఇచ్చి ఇంతలా ఇన్ని విషయాలు మీ అనుభవం నాకు ఇంత టైం ఇచ్చి నాకు ఇరవై నాలుగు గంటలు పడకే ఏం పని లేదు ఐ షుడ్ థ్యాంక్ యూ కనీసం ఈ టూ అవర్స్ అన్నా ఐ వెల్ మంచిగా స్పెండ్ చేసా థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఎన్నో విషయాలు ఇవాళ మనకి హేమ సుందర్ గారు చెప్పారు వారి అనుభవాలు చెప్పారు సో మరి మరొక ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం చూస్తున్నాం అండి హిట్ టీవీ